Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'ai envie de faire une vidéo publicité <rire> euh, sur les œufs de Lilou. Euh, alors, j'ai énormément potassé euh, ce livre-là, ça va faire un petit moment que je l'ai, mais j'ai fait beaucoup d'allers-retours, j'ai entre les expériences, les allers-retours, les voilà, et celui-là. Et euh, je peux vous donner un avis maintenant beaucoup plus objectif, c'est que celui de Peggy, honnêtement, je le consulte beaucoup parce que il y a beaucoup de descriptions sur le, les œufs, sur chacun des œufs. Il y a beaucoup plus d'œufs présentés que euh, dans le livre de Lilou Massé, celui-ci. Mais celui de Lilou, euh, pour une débutante, celui qui n'a jamais euh, pratiqué l'œuf, c'est est le plus rassurant, le plus terre-à-terre, -terre, le plus... Et mais il, ça, il, il se boit comme du petit lait, c'est-à-dire qu'il ne faut pas... Euh, faut, faut prendre le temps de le lire, il faut bien respirer, relire. C'est celui que je préfère en termes de euh, l'œuf, c'est quoi Celui de Peggy, il y a beaucoup d'écriture aussi. Je l'aime beaucoup parce qu'il est beaucoup plus connecté à la spiritualité. Il y, a, il y a une dimension spirituelle, connexion au chakra, etc. Euh, oui, mais quand on voit la description de tous les œufs, euh, ça confirme ce que je dis en fait, hein, puisque l'œuf est relié à tel chakra, etc. Ça permet de plus voyager avec son mental et découvrir les différents œufs. Celui de Lilou, il est bien, mais je m'y réfère vraiment pas pour ça. Je m'y réfère pour toutes les... Quand est-ce que je porte l'œuf Ou la nuit, dans le bain euh, 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 Sur les pratiques, les exercices, c'est vraiment très très bien, euh, très bien décrit. Euh, quand, je prends, quand je prends deux œufs différents je, à l'extérieur, quand je porte deux œufs, un à l'extérieur, lequel je choisis, voilà, il est, euh, il, il est très bien pour commencer, voilà. Après, évidemment, sur Internet, vous avez plein de descriptions sur les possibilités des œufs, ça complète, hein, Peggy, c'est très bien résumé, et puis on comprend bien les différents chakras, euh, voilà, y a la, le lien avec la spiritualité est beaucoup plus clair avec euh, celui-ci. J'espère que la caméra n'aura pas bougé dans tous les sens et que vous aurez compris le message. Voilà, à bientôt.